தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது இதன் பொருள் தனக்கு ஒப்பில்லாத கடவுளின் திருவடிகளை நினைப்பவர்கல்லாமல் மற்றவருக்கு மனக்கவலை போக்க முடியாது மனக்கவலை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொடிய வியாதி வள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வியாதி வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களை யாராலையுமே காப்பாற்ற முடியாது நீங்க சாமி கும்பிட்டுக்குங்க அது ஒண்ணுதான் வழின்னு சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய வியாதின்னு சொல்றாங்க இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கடைசியா சொல்லிடுவாங்க இல்ல ஐசியூல வச்சிருந்து இனிமே எங்களால முடியாதுமா நீங்க கடவுளை வேண்டிக்கங்கன்னு அதை முதல்லயே சொல்லிடுறாரு இந்த வியாதி வந்துடுச்சுன்னா நீங்க வேற எங்கேயுமே போகாதீங்க நேரடியா நீங்க கடவுள் கிட்ட போறது தான் ஒரே வழி அப்படின்னு அப்படி என்னங்க இந்த மனக்கவலை இது எப்படி வருது இது யாருக்கு வருது இது எப்படி வருது நம்ம நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஏதாவது கவலை இருக்கா எந்த கவலையுமே இல்லை நம்மளை பத்தியும் கவலை இல்லை யார பத்தியும் நமக்கு நினப்பு இல்லை தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நமக்கு கவலை ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கு காரணம் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை பத்தின சிந்தனை காலையில எந்திரிச்சோன்னா ஞாபகம் வருது நமக்கு ஐயோ வேலைக்கு போகணும் இப்போ பால்காரி வரல பையனை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ணணும் பெட்ரோலுக்கு காசு இல்லை இப்படி பல விதமான கவலைகள் இந்த உலகத்தினால நமக்கு வருது இந்த கவலைக்கு காரணமே இந்த உலகம்தான் ஆனா இந்த கவலைகளை இந்த உலகமே தீர்க்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் எப்படிங்க நம்ம ஒரு பிரச்சனைக்கு காரணமான ஒரே ஒரு ஆளு நம்மளை பிரச்சனைய தீப்பான்னு நம்ம நம்புறோம் நம்ம இந்த ஆள்னால எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அதே ஆள் நம்மளை எப்படி நம்ம பிரச்சனையை தீப்பான் இந்த உலகம்தான் நம்ம பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னா இந்த உலகம் எப்படி நம்மளுடைய கவலையை மாற்றும் அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல இங்க ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு நான் வேற வேலைக்கு போனேன்னா அங்க போய் நான் நிம்மதியா இருப்பேன் இந்த உறவு முறை சரியில்லை ஒரே சிக்கலா இருக்குது நான் வேற ஒரு உறவு முறைக்கு போனேன்னா நான் நல்லா இருப்பேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்குது நான் அங்க நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் புதிய புதிய பொருள்கள் எல்லாம் வாங்குறோம் எனக்கு இங்க இந்த மாடல் மொபைல் எனக்கு பிடிக்கல அடுத்த மாடல் மொபைல் நான் வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு எத்தனை மொபைலை வாங்கியிருக்கோம் எத்தனை பொருள்களை வாங்கி நம்ம குவிச்சிருக்கோம் எத்தனை உறவு முறைகளை பார்த்துட்டோம் ஏதாவது நமக்கு நம்ம கவலையிலிருந்து விடுதலை கொடுத்துச்சா இல்ல அதனாலதான் தனக்கு உவமை இல்லாத ஒரு உவமை இல்ல இந்த கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தை சேராதவர் இந்த உலகத்துல இருக்க எந்த பொருளும் நம்ம கவலையை தீர்க்காது அப்படிங்கிற அந்த புரிஞ்சுக்கிறதே போதும் நம்ம கடவுளை சேர்வதற்கான அது ஒரு வழி இன்னொன்னு யாருக்கு இந்த கவலை வருது எழுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிட்டதுனால பையனுக்கு ஏதாவது கவலையா இல்ல அந்த அம்மாவுக்கு கவலை தொண்ணூறாவது வாங்கியிருக்கலாமே பக்கத்து வீட்டு பையன் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வாங்கியிருக்கான் இவன் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதமாவது வாங்கியிருக்க கூடாதா அப்படின்ட்டு கவலை பையனுக்கு இன்னுமே வேலை கிடைக்கல அவனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல பொண்ணு வெளிநாட்டுல இருக்கா அவ எப்ப வருவா இப்படி இந்த கவலை எல்லாம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்மாங்கிற அடையாளம் இருக்கிற வரைக்கும் குழந்தை பத்தி அவங்க கவலைப்பட்டு தான் தீர்வாங்க மாத்தவே முடியாது நானும் எத்தனையோ பேரை பார்த்துட்டேன் இப்படி புலம்பிட்டு இருக்கவங்கள அவங்க கிட்ட எத்தனை சமாதானம் சொன்னாலும் அவங்களால ஆஹ் அந்த கவலையில இருந்து மாற முடியல அவங்களால ரொம்ப நியாயமானதான் நினைக்கிறாங்க நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டு இருக்கேன் போன மாசம் வந்த கம்ப வந்த ப்ராஃபிட்டை விட இந்த மாதம் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சி போச்சு காரணம் என்னன்னா ரெகுலராக வேலைக்கு வந்துட்டு இருந்தவங்க வேலைக்கு நின்றுட்டாங்க புதுசாக ஆளும் கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருக்குது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் அதிகமாக போயிடுச்சு இப்படி பல கவலைகள் அந்த கம்பெனி முதலாளிக்கு உண்டு கம்பெனி முதலாளின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அந்த அடையாளத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சிந்தனைகளும் கவலைகளும் இருந்தே தீரும் நம்மளால முழுசா அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுற முடியுமா உம் நான் இந்த உடம்புன்னு நினைக்கிறதே ஒரு அடையாளம் தாங்க இந்த உடம்புன்னு நினைக்கிறதுனாலதான் நான் அழகா இல்லையேன்னு ஒரு கவலை எனக்கு வருது எனக்கு வயசான மாதிரி நான் தெரியறனே யாராவது நம்மளை வந்து அங்கிள் ஆண்டின்னு கூப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன அவ்வளவு வயசான மாதிரியா தெரியறேன் அப்படின்னு ஒரு கவலை நிறைச்ச முடிய பார்க்கும் போது கவலை 
இப்படி நம்ம யா யார் யாரோட எல்லாம் எந்தெந்த பொருள்களோட எல்லாம் நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிறோமோ அந்த கவலைகளை நான் அனுபவிச்சே தான் தீரணும் இந்த அடையாளம் அத்தனையே நம்மளால விட முடியாது அதுக்காக தான் ஒரு ஸ்பெஷலான அடையாளம் ஒரு உண்மையான ஒரு அடையாளம் நம்மளோட உண்மை அடையாளத்தை வள்ளுவர் நமக்கு கொடுக்குறார் அது என்ன அப்படின்னா நான் கடவுளின் சேவகி நான் கடவுளின் சேவகன் அப்படிங்கிற அடையாளம் இது ஒன்று தாங்க இந்த கவலையிலிருந்து நம்மளை மாற்ற முடியும் நான் அம்மா கிடையாது இது கடவுளின் குழந்தை இந்த குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக நான் கடவுளோட வேலையை நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பற்றின்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்தில் என்னோட பற்று எல்லாமே கடவுளின் திருவடிகளில் தான் அவர் சொல்கிற வேலையை நான் செய்கிறேன் நான் இந்த கம்பெனி முதலாளி இல்லை நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் இந்த கம்பெனி ஓனர் யார் கடவுள் அந்த மாதிரியான ஒரு மனசு ம மனப்பாங்கில் நாம் வேலை செஞ்சோம் எந்த உறவு முறைகளில் இருந்தாலும் இந்த உலகம் நம்மளையும் பாதிக்காது எத்தனையோ பொருள்களை வச்சுருக்கலாம் பொருள்களே தேவையில்லை பணம் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடாது உறவு முறைகளில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை ஆனால் நான் யாராக இருந்து இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறேன் நான் யாராக இருக்கேங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்போவுமே சதா சர்வகாலமுமே ஒவ்வொரு நொடியுமே இதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் நான் அம்மா இல்லை நான் முதலாளி இல்லை நான் மனைவி இல்லை நான் இந்த உடம்பு இல்லை நான் இந்த மனசு இல்லை இதில் நடக்கிறது எல்லாமே வந்து நடந்துட்டுருக்கட்டும் நான் அந்த கடவுளின் சேவகன் என்னால் என்ன என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்கிறேன் அதுக்கான வந்து பலனை கடவுள்கிட்ட கொடுத்துடுறேன் அப்படின்ற ஒரு சரணாகதியான ஒரு மனசில் இருந்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த கவலையை மாற்ற முடியும் நீங்கள் வேறு என்ன ட்ரை பண்ணாலும் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறது இல்லைங்க இது வள்ளுவரின் வாக்கு உண்மையிலே எங்கே வேறு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஒரே ரெமெடி தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றலறிது